。你的十个灵魂碎片能穿越到不同的动漫世界，而且每个世界的你都可以共享能力，在火影世界获得木盾、雷盾之铠，鬼灭世界获得认识呼吸，而海贼世界的你加入了红发海贼团，并成了二副。这天，你跟香克斯提议，船长，我需要离开一段时间。他眉头一皱，需要帮忙吗？不用，我只是出门办点事儿。香克斯点头，好，那之后我们在水之都为何？原来是你之前在报纸上看到。文斯莫克家族在和唐吉诃德家族争夺北海的消息，一想到文斯莫克家制的血同因子技术，心头就一阵火热。要是能将这个和火影世界的血界界限结合起来，恐怕会有超乎想象的效果。等下了船后，你双手结印居然缓缓地飞了起来。正是来自火影世界的土盾超星重岩之术，有了这个就不用坐船，一路朝着吉尔玛王国飞去。很快抵达王国深处的实验室，一阵翻转后，终于拿到了一份神秘文件。拍拍屁股走人，想必杜弗朗明高到达这里的时候会感觉很惊喜吧。另一头，愚人英雄泰格将小女孩克尔拉送回了家，可回去途中忽然出现大量海军将他团团包围。废帅泰格，你这个胆敢放火焚烧圣地的狂徒，今天就是你的忌日。泰格明白过来了，我送奴隶小女孩回家后。他的家人反而把我举报了，用来换取自由吗？恩将仇报。原剧情中，正是因为这个事件，泰格身死，这才导致愚人务必仇恨人类。泰格绝望，闭上眼。人类居然如此卑劣！可就在海军们开启了一瞬间，无数树木冲破土地，挡在他面前。与此同时，更多的树木藤蔓破土而出，将所有的海军士兵笼罩。海军统领惶恐不安。这树木，他想起来了，这个能力当初只在一个地方见到过，和红发海贼团对战时，他们受伤的二副施展过这个能力，而且一出手就是碾压。泰格一脸苦笑。这次要不是你出现，我肯定没命了。没想到差点害死我的，居然是我对人类的善意。那些。曾经是天龙人的奴隶的人，想要得到自由，不是简单消除身上印记就可以的，除非能解决天龙人这个源头问题。我们唯一能做的就是彻底推翻天龙人的统治。为了贯彻这个方针，你们一起来到了白土之岛巴尔迪哥。贺龙一直商量后，你提议将和之国作为新的革命军据点，因为这里特殊的地貌，外人很难攻入，典型的易守难攻。唯一的问题是必须击败已经占据和之国的凯多。龙还有点犹豫，你说出了核心点，那里有武器工厂，买卖方涉及到世界政府、海贼、地下黑暗势力，还有一些大国。如果我们夺下和之国，无疑是对海军的沉重打击。这下龙完全没理由拒绝。另一边，火影世界的你，在牵手之间和宇智波般的婚礼结束后，正着手准备学习仙人模式。众所周知，仙人修行地有三：龙地洞。妙木山石鼓林，虽然不知道得满足什么条件才能进入其中修行，但自己能走后门啊！如今你是千手诛天钦定的继承人，直接来问就是了。某次看到诛天在修炼时施展了仙人模式，直接举手。老师，我学这个。他笑了，仙人模式啊，这个可不好学。不过对于亲传弟子，他是很宠溺的，大大方方讲了修炼过程和自来也当初的经历。他从小以唯一不同的是，他是在尸骨林修行的，那是阔于仙人的修行地，更擅长治疗。在仙人模式下，这个效果会成倍增加。说话之前，他郑重叮嘱，要记住，一旦在尸骨林修行，就不能转投另外两个修行之地。随后拿出通灵阵容展开，让你在最后一页留下自己的名字，随后施展通灵之术，碰的一下，你们就被逆向通灵到了尸骨林。在千手诛天的指导下，你与阔于仙人签订。的契约，他将你带到一处古刹。从今天开始，你就在这里进行仙人模式的修炼。修行的过程就不多赘述了。修行多日，终于成功领悟了仙人模式，但还不能像新手之间那样瞬间进入这个状态，需要在体内调和三种能量的平衡：身体能量、精神能量和自然能量。你去请教诛天哦，很简单，就这样，然后这样，最后那样。啊！千手诛天挠头大笑，飞间一直说我不适合当老师来着。我觉得实在更容易让你理解，于是就开启了挨揍模式。虽然教学方式简单暴力，但效果显著。你被揍了三天三夜后，终于学会了如何顺发仙人模式。与此同时，由于海贼凡找到了血统因子技术，你也准备开始收集大同一族留存的血脉，提取需要的血统因子，然后尝试制造六道仙人的血统因子。如此便可完美复刻六道仙人模式，顺便尝试能否从人朱莉身上提取出尾兽查克拉，制造十尾查克拉。为了名正言顺收集血脉，你想了个主意，找到飞间老师，我们村子的医疗系统该推动。了，于是血库中心顺利成立。一周的时间，你将所需要的血液收集完成。千手、宇智波、日向，还有漩涡一族等等血液样本，开始进一步研究，同时制造大量特殊装备。不过这个过程需要大量人力。好在此时，千手飞间发明出一门新的人术，正是多重影分身之术。立马找到老师飞间，学习了多重影分身，还有飞雷神。多重影分身解决人手问题，飞雷神方便你传送，安排头脑一些失误。第一站是雾影村。你弄晕了几个灰叶族人，成功提取血液。第二站是云影村，目标金角银角。这会儿这俩货还是个小孩，一滚敲晕，想到他们是导致新手飞天死亡的罪魁祸首，于是多放了几公升血液，收集完了所有大同步血脉，开始提取血液里的血统因子。于是仙人模式顺利变成了六道仙人模式，还可以尝试用阴阳。
相顿制造一个小号的石尾，下一步就是复活神树，获取神树果实。坏了，我成反派了！先不想那么多，机器发生影响，大头蜜族的血统因子终于提取成功，将其注入后，你的瞳孔变成了淡紫色，还显现出一圈圈螺旋状花纹。勾玉装的黑点实验实现，正式轮回眼。镜头切回海贼世界，你们迅速出发后，一段时间顺利抵达和之国。此时距离光月玉田去世已经六七年，凯多为了镇压也留在和之国。不过三大灾害之首的岩灾境外出前往德里斯罗萨。龙提议，这次行动的关键就在于，我们一定要在进回来之前拿下和之国。保险起见，我和你一起对付凯多，你却摇头，不必。龙先生，还请你帮助大家一起镇压拜兽海贼团的其他势力。龙不可知否？如果关键时刻这小子不行，自己还是会出手。很快，你们在大蛇城内找到了凯多，凯多就醒了吗？你是谁？杀你的人！熄灭！凯多正襟狂笑，举起八斋戒，狠狠砸过来。狼牙棒上缠绕着黑色闪电，正是雷鸣八卦。你不慌不忙，双手快速接应，尾兽外衣悄然浮现，接着雷断之凯，霸王色缠绕，上半身全覆盖。举起左手，硬接下狼牙棒。凯多面色一凝，哼，霸王色居然跟我不相上下吗？而这一瞬间，你抓住机会，一拳轰到他腹部，砰的一声，凯多被击飞出去。在你感到意外的时候，面前已经是变成龙形态的凯多。这种强度的霸气，不该是无名之辈。你到底？是谁？没有回答，反而是拿出一把日轮刀。凯多嘴里逐渐汇聚炽烈的光芒，龙息分吐蓄力中。可你这是呵呵一笑，眼睛开始变换，层层叠叠的紫色正是轮回眼。很快锁定了他的弱点，那部分正是桃源石泉留下的伤痕附近。眼看龙息半身怒火一同喷出，你继续日轮刀，日之呼吸，接着再转月之呼吸，变成元之呼吸一之行，日月轮转。龙息戛然而止，凯多发出凄厉哀嚎，他想后退，一股莫名的吸力却让他无法动弹。他做梦都想不到，这股吸力是轮回眼的特殊能力之一，万象天影。接着，他看到手持日轮刀的你，背后日光与月光交相羽翼，不，战机精准落在他身上，凯多变换人形，开始反击。黑色闪电缠绕在八斋界上，雷霆阵阵，这是他的大招救龙八卦。他咬牙和光月玉田的战斗，我没能用上这招，这些年一直有点遗憾。哦，这就是你最后的遗言嘛，比我想象的要简短。话音刚落，两人身形同时消失，化作两道黑色闪电撞向对方。经过一番苦战，凯多用出自己的最强招式大德威雷鸣八卦，而你却变了一招元之呼吸二之形，日月同光，日月年盘光转动，磨灭光辉下笼罩的一切。八斋戒还没拿下，就已经在半空解体。凯多全身血肉模糊，青色鳞片被碾得稀碎。最后的最后，他半跪在地，眼中满是不甘，还有释然。太多落败了。接下来，收复和之国的剧情没啥好说的，快进到你和龙、泰格他们开会。你提议，现在我们拥有了几乎完美的据点，是时候用主动一点的方式来反抗世界政府了。主动的方式，他们一个到处解放国家，另一个四处破坏天龙人、抓捕奴隶的行动，还有比这更激进的方式、啊？你呵呵一笑，从今天开始，我们对海军以及世界政府的人进行悬赏，就像他们一直以来做了那样。众人倒吸一口凉气，数百年来一直都是世界政府悬赏别人，现在竟然反过来嘛？没错，悬赏一出，高傲的天龙人会源源不断派人来送死。这里山高皇帝远，而且进行险要。无论是 CP 零还是海军，都会被和之国吞下，这就是加速天龙人覆灭的慢性毒药。泰格大笑，小凡，不愧是你啊，居然能想到这种事情。龙也竖起大拇指。与此同时，另一头竟得到了百兽海贼团遇袭的消息。他第一个怀疑的是白胡子，可白胡子压根没动啊，到底谁还能有这种实力？想了想，主动联系了四皇之一的 Big Bomb 夏洛特零零，准备出发之前，多弗朗明高主动找上门，表示愿意同前往。其实这货只是想确认真正的结果，如果赢的是百兽海贼团，那就一切照旧。但如果和之国一主了，哼哼，那就得找新的合作伙伴了。很快，和之国到了，进化成了翼龙形态，射我到起床，可飞到阁楼顶层的位置后，他忽然发现那里站着一道人影。凯多老大在哪儿？死了？不可能！我再问你一遍，凯多老大在哪里？你是否摇头？既然我站在这里，死的就一定是凯多。这么简单的道理，还需要我重复几遍呢？不可能！镜的身体开始燃烧，这是露娜利亚族的天赋，用斜裹着火焰的翅膀撞击，而你全身雷光大作，进入雷之凯的状态。黑鱼与手臂碰撞出激烈的火花，竟居然从自己的翅膀上闻到了焦香味咔嚓，骨头裂开的声音响起，镜眼里全都是不可思议。他的身体为什么会硬成这样？比动物系能力者还要强壮吗？肉体竟然不占优势，干脆放弃翼龙形态，转变成人兽形态。手臂与翅膀融合的情况下，随手一挥就是数道威力惊人的锋刃，可以闪身出现。但他的头顶一脚狠狠踩在脑门，下来吧你！镜落败后，夏洛特零零知道再这样下去，舰队可能会全体覆灭。果断出手，小家伙，何之国的事情是你和你的同伴搞出来的吗？而你却选择不予回答，施展土遁超轻重眼。之处缓缓飘上天空。与此同时，轮回眼中勾玉浮现，手中做了个奇怪的姿势。大妈本能感到一阵心悸，不对，好像什么不得了的事情要发生了。下一刻，你嘴里轻轻
。毁灭性的吃梨，你为中心，超了四路西卷，平静的海面就像是被巨大陨石砸中，猛然凹陷，正是神罗天争。一股看不见力量，推动波涛偷偷相叠，仅仅是一击，上百艘海贼船组成的舰队便就此覆灭。夏洛特零零，彻底疯狂！居然敢小看我，你们这帮乌合之众！抓起普罗米修斯扔了出去，巨大的火柱忽然出现，直指太阳海贼团。作为拥有灵魂的火焰。普罗米修斯可以主动提升自己的温度，甚至能与烧烧果实相提并论。其散发的高温让海水沸腾，眼见海贼船无法及时偏转方向，避开这道火柱，泰哥只能绝望闭上眼睛。可就在此时，一道黑色闪电正好击中普罗米修斯。我给给给！他发出惨叫，定格在空中。你一只手将他抓住，对红红果实起了兴趣，观察一会后，你又把他丢了回去。这家伙在打什么主意呢？夏洛特零零打个冷战，他发现，你看他的眼神就像是在看有趣的玩具，只给你一次机会，输了就永远留下。夏洛特零零直接投出压箱底的招式，宙斯、普罗米修斯、拿破仑三者的力量合二为一，火焰与雷霆缠绕在剑身上，而你将源之呼吸运转到极致，日光与月光在鼻息间一进一出，一光一样的血影浮现在身后，身上腾的一下冒出数倍金红色的查克拉，以及尾巴血影，没错，尾兽一形态。还没完，周身逐渐浮现出暗紫色的骨骼血影，将你保护起来。随后，他们逐渐变成武士模样的人形，三头六臂，背生双影。此乃须佐能乎？夏洛特雷灵奋力一斩，明光剑为国，巨型冲击波裹挟着。强烈的雷霆与火焰朝你射来，可须佐能乎的手臂往虚空一抓，数把光剑同时出现，太阳与月亮的力量不断流转，最终合并成一把开天辟地大小的巨剑，一击切下，甚至连整个海面都黯然失色。夏洛特零零试图反抗，可他凝聚出来的武装色什么作用都没有，直接落败，陷入昏迷。做完这一切后，你眼神一转，默默注视着一直在看戏的东方老民哥。他冷汗直流，等等，我想我们之间可能有误会。可你眼神冰冷，我见过许多恶人，但像你这样坏的依旧不多。让善良相爱的人相互残杀，从不取乐，这样的恶气味实在令人难以忍受。明哥毫不犹豫转身就逃，可他自以为即将逃出升天的时候，一只暗紫色能量凝聚成的剑士穿胸而过，当场死亡。此事见过后，你对红红果实产生了兴趣，关押了夏洛特零零进行研究。没错，即将要进行的研究就是人造恶魔果实。事后你抽了空去了一趟庞克哈萨德，把凯撒给带了回来。中。过程我就不赘述了。凯撒很识相，没问题，老板，你有什么要求尽管提，能给您带来一点点小帮助是我的荣幸。又去了一趟北海，请来了文斯莫克西亚治，市政府那边也没什么空管你，因为宣传令的事情，他们正忙得焦头烂额。那些铺天盖地的宣传令，带来了比大海贼时代更加剧烈的动荡。